看来展护卫此次去辽国一事已成定局了。大人找我来是为了辽国见人，海东清之事吧？海东清忍辱负重，潜伏辽国多年，此番能够截获剑仙石，也都是他的功劳。若是能跟他取得联系，赃款一定能够追回。他潜伏在南苑大王耶律重光身边，可我听说这个耶律重光非常的小心谨慎，而且多疑。他这次把情报传出来，会不会暴露自己啊？长护卫，此番随公主远嫁辽国，我虽说很不情愿，但或许他能帮得上海东青的忙。一人在明，一人在暗，相互有个照应，确实是个好主意。那大人是准备把辽国贱人海东青之事告诉展护卫？先生意下如何？展昭沉着冷静又睿智，我觉得是可托众人之人。千钧易得，一将难求，只是苦了展护卫和莫姑娘。包大人，公孙先生，展护卫，七叶槐花我已经拿回来了，还请先生尽快为小七治药。放心吧，展护卫。展护卫，你入辽国一事，我都已经听说了。我答应了皇上，护送公主入辽和亲，可能，可能不会回来了。那莫姑娘知道吗？我想临走时再告诉她。还请包大人、公孙先生，千万不要把七叶槐花一事告诉她。莫姑娘早晚都会知道这件事，与其相瞒，不如早点告诉她，好让她心里有个准备。长护卫，本府有重要的事情要托付于你。大人请讲。海东青，是我大宋在辽国的线人，他潜伏在辽国十几年。你这次随公主远嫁辽国，明面上。是公主的护卫。我希望你能够暗中帮助海东青，能够早日把账本、赃款追还回来。属下明白。那属下如何找到海东青？你入辽国一事，我会告知海东青。因要考虑到海东青的安危，不能让他在辽国潜伏这些年白白浪费，所以。暂时不能告诉你他是谁
灯需要的时候，他自会露面。大人放心，属下明白。陈大哥，你怎么来了？小七，你干什么呢？我在摘茉莉花呢，晚上做一些茉莉花糕。那我可得好好尝尝。那我就多摘一些，然后把它全部晾干，到时候泡水喝还可以消暑呢。真好。不知道来年夏天还能不能喝到这茉莉花茶了？当然可以啊，我多摘一些，保证让你喝到。小七，我要走了。你要去哪儿？辽国。辽国，这个地方我也没去过，我也想去。你什么时候走？小七，这次是护送公主出塞，恐怕一辈子都要待在那儿了。一辈子啊，这么久，是不回来了吗？也许能回来探亲。也许不能，我也不知道。那我更得去啊，不然你一个人多闷啊。难道你就不嫌闷吗？那怎么会呢？如果我去了的话，我陪着你，你陪着我，我们俩待在一起不挺好的吗？小七，这次是皇上和公主亲点的，不是开玩笑的。我没有开玩笑，虽然公主可以亲点你，也可以亲点我。你赶紧去跟包大人说一声，就说公主不止亲点了你，是亲点了我们俩。到时候我就往这个送亲的队伍里面一混，公主也不会察觉的。就算她察觉了，我来都来了，她也不能赶我走吧？此时还得商议。这样吧，明天早上我告诉你消息。嗯，那我去给你做茉莉花糕了，你等着。真的想好了？我想好了。谢谢包大人。你师兄李许再三叮嘱我要顺你的意，可是本府还是希望你能够谨慎思考后再做决定。包大人放心，我相信。我选择的一定是对的。哎。尽管你哥哥拿了人家的钱，其实我不应该多说什么。拿钱？拿什么钱？本府是过来人，我不希望因为你哥哥的死，违背了你自己的心愿。宁王虽然不错，包大人，你一定是搞错了，不是宁王。我要选择的相伴余生的人是，我不告诉你，全是宝贝。
只会让他陷入更危险的境地。你敢保证一直护他周全吗？我希望你不要为了自己的一己之欲，把他留在身边。陈大哥，小七，嗯，昨晚睡得好吗？睡得挺好的。你不是说今早告诉我要不要去辽国吗？我东西都准备好了。这个是我哥留给我的嫁妆，我打算去到那边之后买一个院子，然后再买几块地，这样的话也不会过得太辛苦嘛。怎么了？是钱太少了吗？不是，没事儿。到时候我可以少吃一点嘛。都不是，我这次去辽国，不能带你一起。为什么呀？是不是跟包大人说了，他不同意啊？包大人是同意的，是我私以为不妥。此次去辽国，返乡之日遥遥无期，很可能会终老异性。你年纪还小。在开封府尚可施展拳脚，有所作为，不应在辽国郁郁无事，荒废了自己的光阴。你怎么知道我去了辽国不会快活呢？那般苦寒蛮荒之地不适合你，一日两日倒罢了，天长地久，你是受不了的。况且，况且什么？况且你武功又差，行事又鲁莽，去了辽国也帮不上我什么忙。上次你把我从开封府赶走的时候也是这么说的，行事鲁莽，武功又差。这一次，你想丢下我自己去辽国，门都没有。什么？展昭要去辽国？啊，听说还是皇上亲自下的旨。那那丫头呢？不知道。我去问问。哎，王爷。丫头，丫头，哎，我正找你呢，找我啊，展大哥要去辽国了。我知道，看你这状态，他是不想带你去啊。嗯，你跟公主关系好，你去那儿帮我说几句好话嘛，让他也带我去。这小鱼儿的脾气你也知道。他怎么可能答应？那我去找皇上。哎，你疯了！皇上怎么可能见一个小小的捕快？那你说怎么办嘛？哎，要我说吧，展昭如果真的要去辽国的话，你想想，这异国他乡的，又没有个人陪着他，他肯定会孤独终老，多凄惨呢、啊，是不是？我从辽国使节团物色个好姑娘嫁给他，怎么样？不怎么样。你先听我说完嘛。你说你又去不了辽国，万一他在那边真的找了个姑娘，那怎么办？你又不知道。敢不敢跟我打个赌？赌什么？就赌展昭会不会跟辽国使节团的姑娘成婚。我要赢了，你就嫁给我。你想得美！我凭什么跟你打赌呀？哟、哦，怎么了？害怕了？还是不敢相信你的展大哥？不是，展大哥他一定不会这样的。呦呦呦，你确定？展昭他真的不会？这味儿是不是还差点意思？不能，什么白果、香叶，我放了一通够，怎么能不香呢？你尝尝。贾大哥，宁王邀请你去趟山庄，说是有急事儿。王爷，他跟你说什么事儿了吗？就说是急事，还说您要不去的话，便亲自来找你。嗯、呃，是啊，说不定王爷有什么急事儿，你赶紧去看看。小七，你知道王爷找我什么事儿？
，我哪知道他有什么事儿？行，那我去就回。呃，我也吃饱了，你慢慢吃啊。嗯，怎么回事啊？哎、王爷，展护卫到了，你先下去吧。是。呃，展护卫，坐。不知王爷找展某过来所为何事啊？辽国使节团送来的辽茶，据说还掺了马奶呢。尝尝，能否喝得惯？虽与我中原不同，但的确另有一番风味。哎，别有风味啊！哎，我是担心啊。怕你随小月入辽，过不惯那边的日子。<笑>王爷放心，使命在身，没那么多讲究。要说这使命啊，辽国很注重于我大宋的和亲，这使节团里竟是些名门望族。听说有位将军之女，文武双全，面容姣好，而且正值待嫁年纪。<笑>这这这女子啊，来了大宋不过几日。便发现我大宋男子是才华横溢，想在大宋找一个好夫婿呢。如此好事，应当成全。哎，不知那位将军之女相中哪一位公子？若是展某认识，定当帮忙牵线。展护卫可有成家的打算？展某身在宫门，生死亦难把握，怎敢成家？此言差矣。本王是说啊，这个辽国可不比大宋啊。听说那边环境恶劣，生活艰苦，展护卫常年外出忙碌公务，这家中总得有个女人帮衬着吧？这样的话，你随公主入辽，也不至于孤苦无依呀、啊，是不是？胡说八道！要是这辽人啊，还真是性子急，一而再再而三的催促本王。本王就听你应了。明日，明日与那将军之女相亲，如何？展护卫，本王可是都答应人家了，你可不能让人家说我是个言而无信的荒唐王爷吧王爷放心，明日展某准时到此，告辞。啊，好好好，记得明天好好打扮一番啊！本王等你啊！这个死展昭怎么还不回来啊？嗯，没想到他居然答应别人了，算我看错人了。不过，我又有什么身份和资格去管他呢？小七，你睡了吗？啊，没有。王爷叫我过去，其实是……你不要跟我说这些，我又不是你什么人。再说了，等你走了之后。我们就什么关系都没有了，小七，其实……哎、啊，嗯，你别说了，你还是先回去吧，我也要休息了，你别打扰我了。嗯、那你早点休息，我先回去了。不行，嗯，不管你最后做什么事儿，都不要轻易答应别人，听到没？听到了。说话算数啊
，当真。不行，万一这个六金用他王爷的身份逼展大哥就范怎么办？小姐，请稍等，我去通报一下王爷。我听说这个女子啊，长得沉鱼落雁，闭月羞花，而且颇具异域风味呀、啊。王爷，而且还偷。人到了，别让人家等着了，快快快，快去，带走。贾慧，来来来来来，你看，人家多有诚意啊。呃，我就不打扰你们了，你们好好聊。异域风情，祝你们喜结良缘啊。看看什么看？赶紧走啊！王爷，王爷。大宋青年人才辈出，若是姑娘不嫌弃，展某定会为姑娘找个好人家。可是王爷跟我说的，是展大人你呀、啊。承蒙王爷厚爱，也十分对不住姑娘。展某已经有心上人了，恐怕要辜负姑娘的一番美意了。心上人，她是哪一家的姑娘啊？得到了展大人的垂爱，我唤他小七。嗯，你也是来相亲的？你是？我也是来相亲的。你们宋国可以同时约见两位姑娘吗？别说是两位了，这四位五位的都有，只要看得顺眼的都会带走的。你今年多大了？十六。哦，那这样的话，你就得叫我姐姐了。要是嫁进去了，我就是十四房，你就是十五房了。十五房。小姐，你没事吧？这是啊，实在不好意思，麻烦这位姐姐跟宁王说一声，我忽然身体不适，就先走了。哦，好，没问题。你头纱挺好看的，在哪儿买的？小七，她是一个怎么样的姑娘？比我好吗？她是我见过最聪明的姑娘。虽然有时候喜欢贪吃，有时候也会耍一些小脾气。但他却是一个特别善良、特别勇敢的人。那这么说来，他也没有很特别呀、啊。可他在我心里万众无疑。这一次入辽，展大人会带他一起前往吗？辽国虽好，众位一帮，他曾经跟我说过。他要吃遍大宋所有的美食。若是我带他去了，这个愿望他可能一辈子都完不成了。我不愿意让他跟着我一起吃苦。要是他不在乎这些苦呢？我在乎。姑娘，这次十分抱歉。我会去跟王爷说明，一切错在展昭，告辞。
什么时候成亲？有老王爷了，这次恐怕要让王爷失望了。这么告辞。不是，哎，什么意思？啊？令亲，你，你怎么在这儿？我就说展大哥不会的吧，你还不相信？哦，原来在里面的一直是……嗯，那我还好像办了错事了。不错不错，这事儿多亏了你，多谢了。你，我在说，王爷，刚刚进来的大活人你没看见啊？大活人，莫言，莫言。不是你拿个扫把干嘛呀？我打扫庭院啊！你一个大内侍卫打扫庭院，干嘛？我打你！王爷，王爷。爷展大哥，他们大辽那边的人是不是天天都吃烤羊腿啊？这个还不清楚。小七，嗯，前段时间我说不带你去辽国的事儿，你不恼了？嗯，我想想，你也是为我着想，我就心生欢喜，不恼了。你什么时候走啊？等到两国使臣定下聘礼就出发了。嗯，那还有一些日子呢。明天就是花灯节了。你还愿意带我去看花灯吗？当然愿意。那我可要穿的漂漂亮亮的。工作先生，虽然七叶槐花能治愈莫姑娘的病症。但他的心结还是有可能存在的，仍需要注意。多谢公孙先生。说了，只是多长一颗牙吗？怎么长这么高啊？哎，这牙肿就牙肿吧，快挑个这样的日子。本来说今天看花灯的也看不了了。如果展大哥看到我，会不会嫌弃我太丑了？收拾好了吗？进来了，展大哥，你不能进来。哦，你在换衣服，啊？那我在院里等你。啊。嗯，你不用等我了，我今天去不了了。怎么了？不舒服吗？需不需要我把公孙先生叫过来给你看看？我已经找过他了，他说没得治。什么病啊？没得治？嗯。我就是牙疼，不是什么病。早知道昨晚就不吃那么多烤羊腿了。你开门让我看看。我不。牙疼不打紧的，你让我看看。不行，我脸肿了，我不想开门，我也不想见人。反正我今天就不能去看花灯了。展大哥，你去帮我多看看吧。都怪这个丫头。哎呦，这么多颜色，挑哪个好？这个颜色适合你，姑娘。这个颜色、哦。哎，你看，你这个也好看。都挺想要的。哎
你看，这个样子适合你啊。你们男人挑的什么呀？难看死了。哎，这个好看。哎，姑娘好眼光啊。啊老板，这个我要了。啊，这个要二两银子。啊，来，老板。好，谢谢二位客官，慢走啊。老板，嗯，给我拿一个一样的。啊，您是说这个吗？嗯。小七，你把门打开。我不开。我给你个东西。什么东西啊？你开条缝，我递给你。那我开了的话，你不能闯进来。放心，我不进去。这东西是我在大街上给你买的。有了它以后，你应该就不怕见到人了，也不知道合适不合适，也不知道你喜不喜欢。喜欢，而且很合可是，这个是一个特别有效的药，据说你吃了它以后就不会再发病了。真的吗？太好了，谢谢你。赶紧收起来吧。我走后，你要照顾好自己。展大哥，我的愿望不只是想吃遍大宋美食。那日在白帐之后的人，是你。是，展大哥，带我去大辽吧。只要跟你在一起，什么苦我都不怕。你说，我是那个可以让你托付一生的人吗？你的笑盛开了夙愿。是。那你愿意陪伴我一生，知道吗？愿意。中了。去辽国安定下来，就成亲好不好？如果你爱着，就不要爱过，不离别。就算不夜天，千里路再远，咫尺间，岁月把故事讲述给秋叶，一如从前，深情。融化胸口的茧，沉满甘愿。如果你爱着，就不要爱过。无离别，就算不夜天，千里路再远，咫尺间，岁月把故事讲述给秋叶，一如从前，深情融化胸口的茧，沉满甘。
你再跟朕说一遍，臣弟要为公主送嫁，出使辽国，扬我大宋国威。为什么？辽人不遵礼法，屡屡犯我边境，欺我大宋无人。臣弟身为皇族亲贵，理应现身说法，让他们感受一下中华礼仪之邦的皇恩浩荡。朕的好弟弟，你终于长大了。此次入辽，无论任务成功与否，你都切不可逞强。还有，庞太师此次极力促成和亲一事，定是没安什么好心。遇事，一定要冷静，切勿生出事端。属下明白。佳慧。怎么没看见莫姑娘？这莫姑娘不会又睡过了吗？谁说我睡过了？包大人、姑孙大人，你们送我们啊？这一别，不知何时才能相见。展护卫，一定要照顾好莫言姑娘，也要照顾好你自己。记住，到那边一定要报个平安。明白。展大人，公主的队伍快到城门了。多保重，张慧，莫管，保重。走。要看白花路途漫长，问线索莫着急。交代你的事情，都记清楚了吗？记清楚了。第一，不要意气用事，要以大局为重。第二。作为大宋使节，不能做出格之事。第三，做任何事情都要向你汇报。我都记住了。知道就好，只要你不遵守规矩，我就把你送出去。不行，不行！老大好好死，咱们还看着呢。怎么了？不行，那怎么了？他们说让你装过的。包大人再见，包大人再见。包大人再见开封府又要恢复大王，我通常两相望。啊！哇！情未央，我断为你剑一场。剑一场。重逢落，今此生人魂追重装。追求所，我的模样。凄切，你怎敢笑让花落？幸福只愿你我同床，两相望霸州知府李护参见王爷，参见公主。叨扰李大人了，这一路舟车劳顿，公主也不能一路赶路。王爷哪里话？饭菜住宿都已经备好，您休整一天再上路。呃，对了，王爷，这皇上特意叮嘱内人，在公主入辽之前要巩固一下大宋的礼仪。他算什么身份？有什么资格来管教本公主？小玉儿，人家按辈分也算是你的姨娘了。啊，这样吧，李大人，本王一路也辛苦了。呃，这礼仪的事呢，还是等晚饭之后再议吧。好，请。这都什么呀？看起来就不好吃。小玉儿，这晋阳府毕竟也是宋辽边界，这吃食肯定和大宋不同。你若是不习惯的话，我让他们重新给你做。重做？就算重做，这儿的厨子能做出我们大宋的味道吗？公主，房间收拾好了，累死我了。哎呀，谁让你坐下的？一边候着。小玉儿，你这是干嘛？
大家什么都没吃呢，舟车劳顿的。我可没有跟丫鬟同学的习惯。公主，我是你的贴身侍卫，贴身侍卫也不行。好、啊。既然公主的房间已经收拾好了，那我和小七去外面巡视一下，就不打扰王爷和公主吃饭了。贾大哥，你这是做什么呀？禀告王爷和公主，夫人正在厅内等候，请公主用膳之后过去。催什么催？催什么催？不是都说好了吗？饭后再议，都不能让我好好吃个饭吗？跟他说，让他给我等着。是。等等，我随你去。哎，小月儿，你这一天什么都没吃，别把自己饿坏了。谁在乎？公主，我陪你一起去。不必了，我想自己一个人。哎，小月这一整天什么都没吃呢，这些东西她又吃不惯。这样，我去找李大人，做点公主爱吃的去。好，那我和小七在这里等着公主。公主请来了，参见公主。要练什么快一些吧，我累了。公主不愿练，你们先下去吧。是。是那我们便不练了。其实我也是奉了皇上的旨意，我是心疼公主的。庞夫人怕是找错了靠山。我马上就要嫁入辽国，你若有事相求，只能找外面那位小王爷。我家老爷仕途如何，要靠皇上决断，轮不到我一个妇人操心。我只是感叹，我与公主同是天涯沦落人。树给秋叶，一如从前。